Ok, parece ser que ya está bien. Bien, veamos. Tengo, 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 tengo. Tres. Eran dos, cuatro, seis, ocho. Vamos a ver si puedo farmear un ítem más. Puedo farmear a un caballero más Antes de avanzar Y darle de coso Por la función esta parte Por lo menos quisiera mejorar el arma A más dos O para poder tener un poquito más de aguante ah, Quién sabe poder Poder resistir un, un poco mejor Los embates pero como sea, bienvenidos al segundo episodio de Dark Souls temático. Procurando no morir. Listo. Pues, bueno, y como no me dio una mierda. A veces dropean cosas, a veces no. Estos caballeros, dentro de todo, los caballeros de Lothric, solían dejar buen loot. Solían dejar buen loot. A ver, vamos a ir de vuelta al santuario. A ver si puedo mejorar un poco algo. Por lo menos ponerme un 12 de fuerza, una cosa así. Aunque sea un nivel más. No pido mucho a fin de cuentas, dado que estoy como, quien diría la cosa, evolucionando a mi ritmo. O sea, estoy tratando de buscar la mejor build que me acomode en el juego, como para yo poder bancarme la sola. A ver. Bien. Tres niveles más. No está mal. Está más 16. Al menos así creo que puedo usar ahora. No, necesito 12 de claro, en el caso no. Aunque el hacha sí la puedo usar, eso sí. Lo que tiene el hacha, bueno, no pegará tanto, pero. A ver, vamos a hablar con la vieja. La vieja que me vende. Bueno, tiene lo habitual, la saponita blanca, la cosa de los milagros, talismán, eh, el resto de la armadura. Eh, según sé, si le compro esto y en el escudo de madera, este, el escudo de cuero grande, y se lo doy a la bicharra esta rara que está en el techo... Eh, me da dos titanitas centelleantes eh, Hasta donde sé O hasta donde me acuerdo Voy a comprar esa bonita blanca a pesar de que no me va a servir de nada Dado que tengo que renovar el dichoso PS Plus Pero tengo una ventaja Conseguí entre los objetos el cajón de la avaricia Cabeza de la criatura de los mímicos de la avaricia Que imita a los cofres del tesoro se la puede poner si así lo desea. Aumenta la absorción de almas de los enemigos derrotados, así como el descubrimiento de objetos. Sin embargo, la maldición del estigma reduce los PS gradualmente. La forma de esta criatura se considera una marca, un castigo por los pecados. O sea que si te pones el cajón en la cabezota, tienes la posibilidad de obtener más almas al matar a un enemigo. Si por una de esas... Ok, aquí está... Ah, este es... Eh... O el Utrecht o Latrek, no me acuerdo. No, no, Latrek no, eh, no me acuerdo. Orbe de ojo roto. Fuerza por cuanto de ver. Creo que este servía a los dedos de Rosaria, según el lore oficial del juego. Todavía no le podemos sacar mucha más información. No es que fuera la cosa. Bueno, como dicho sea de paso, estamos más o menos a 
Al principio yendo al camino para pelear con Bor del, bare, del Valle Boreal. Estoy esperando que se desbloquee esta zona porque quiero intentar trepar por el árbol para obtener el anillo de la avaricia. Hay varios ítems, o sea que pueden aumentar tu recolección de almas en el juego, lo cual no viene mal si querés medio subir bastante de level al principio, que son el, el casco de avaricia que te lo dan los mímicos, eh, ya sea abriendo su cabeza un par de veces con los frascos de destierro. De eh, después tenés el anillo de plata de serpiente codiciosa que te aumenta también la recolección está el anillo dorado de serpiente codiciosa que se aumenta la de descubrimientos que dentro de todo no está mal y también está uno más que es el escudo del deseo que a pesar de que tiene muy buenos valores equilibrados aparte tiene una habilidad especial que también aumenta la recolección de almas o sea hay un set que es básicamente un avaricioso de mierda dicho sea de paso pero es muy útil en el juego y te sirve para muchas cosas. Ahora, el problema más habitual está en esto. O sea, para poder saltar hasta allá, para poder llegar hasta allá. O sea, para poder evitar tener que recolectar eh, los 20.000 que te pide al principio. Tenemos que poder saltar y llegar hasta ahí arriba usando el dichoso glitch del árbol. El cual no es que sea difícil, pero cuesta embocar el salto, eso sí. Y encima que tenemos que tratar de saltar cuando ya está trepando al árbol y no es fácil. Muchas veces te caes, rodar, rebotar. Joder. O sea, aparte de que este juego tiene un pequeño problema. A ver, disculpen, justo me está sonando el teléfono. A ver quién es. Otra llamada perdida, a ver. Y sí, Julito, no, no nos queda de otra. La última que nos queda es directamente no venderla y usarla simplemente nosotros. Y si la queremos vender, la tenemos que vender por arriba de 8 lucas. No queda de otra. Lamentablemente las cosas están caras y no tenemos suerte con la mercadería. Así que vamos a tener que cobrarla caro. Si la gente la quiere comprar, la va a tener que comprar cara. Si está, el problema está ahora que no se consiguen las cosas. Vos visto lo caro que está todo. Consolas, computadoras. Vos mismo viste la placa de video que quiero conseguir yo, lo caro que está. Todo está terriblemente caro, hermano. No tenemos de otra, o sea, está jodido esto, está jodido. Mira, no es por ser malo, pero no, creo que no nos queda de otra más que de ponerla de momento, usarla nosotros, para nosotros. Y ya después ver si tenemos la oportunidad y la alargamos por 8000. El que pregunte va a 8500, pero lamentablemente no queda de otra porque está todo caro. No nos queda otra situación. Sé que es triste, pero no hay de otro. Disculpen eso. Como tengo un, mi compañero y yo trabajamos en una casa de computación. Los dos somos los dueños. Y lamentablemente hay cada situación con las máquinas. Y todo está caro ahora, así que no hay de otra. Dios mío. No hay de otra. Sigo sin entender cómo mierda hacían ese saltito. A ver. Ah. No, no se puede. Una vez recolectemos suficientes almas, la compraremos a la llave, no queda de otra.
Pues tengo algunas almas. Podríamos intentar subir de level. Aunque sea eso. A ver, querida, subime de nivel. La vitalidad de su peso. Listo. Me subo un poco más el peso. Como para rodar más fluido. No me agrada la idea, pero lamentablemente estamos en un punto medio largo. Tenemos que llegar hasta la otra punta del castillo de Lothric. Tengo que descender. Tengo que agarrar el fragmento de... El fragmento de... Del frasco de estos que tienen ahí abajo. Y los otros elementos, claro está, la titanita, todo eso. Desbloquear el atajo, que encima hay un atajo ahí. Ah, sí, a ver. Olvide que no tengo... Ahí está. Olvidé que tengo el, el desactivo el ahorro de energía en el teléfono por detrás de algunas cosas. leer a la mierda cuántas veces se va a actualizar warframe oh, Dios. rompe mallas Acá está la prisión. Este era Grey Rat, si no me acuerdo. Ladrón especializado. Tenemos que liberarlo si queremos conseguir algunas cosas de él. Como un anillo que nos potencie el daño con los peces bajos. Cuchillos arrojadizos. Ahí está. Vamos a quitar un par de cosas que no estamos usando. Ahí, perfecto. Otra vez mi teléfono. Perdón. De acuerdo, creo que está todo listo. Ya por aquí no puedo entrar. Adiós. Adiós. No me van a dar paso hoy. Ok, ok, a ver.
Muy bien, todos muertos. Listo, a ver. Como no quiero estar dando vueltas como mono. Voy a tener que tratar de evitar al gordiño. Para ir del otro lado. Ese fue un doble paso, la verdad. Costumbre, en Dark Souls hay millones de cajas, pero todas se rompen, o sea... Bueno, no me quejo, el atajo está abierto. El atajo está abierto. ¿Qué significa que ahora puedo avanzar de forma rápida? Uh. A ver, una cosa que había consultado yo previamente en la Dark Souls Wiki. A ver, si no mal me equivoco, eh, en la parte de... Equipo en armas. A ver. Dagas, espadas rectas. Grande. A ver, espadas rectas. O sea. La espada que tengo ahora en sable común. Por lo menos eh, veamos. Con regular, subida regular 234. O sea que sin adulterar. Con la gema pesada 2.16, siempre y cuando mejoremos fuerza. Con la afilada 2.16, con la refinada 2.10. Y con la cruda, que creo que la cruda... A ver... Ya me fijo si... Es, creo que la cruda es la burda o básica, ya me fijo. A ver. Equipo... A ver... Hermos, escudos, anillos, artículos... Elementos clave, armas... Piromancias... Campanas, tanidanes, escudos. A ver, herramientas. A ver. Gemas. Mejoras, acá está. Perfecto, aquí están. Gema refinada, gema de coso. A ver, español, por favor.
Ok, a ver, gem... A ver... Uh, gema pesada, gema afilada... Gema cruda... Burda, no la veo a la burda. Gema pesada, gema refinada, gema eh, cruda. Gema profunda, gema sangrienta, gema hueca, rayo del caos. Ah, Rao. Sí, entonces la, la Rao es la cruda. Bueno, tenemos una gema cruda. Podríamos intentar mejorarla para coso, a ver qué tal queda. A ver qué tal sale. Bueno, por lo menos no es tan difícil de entender. Significa que mientras mejoremos la espada podemos hacer que su daño simple, o sea, con la gema cruda, podríamos hacerla aumentar. A ver. A ver, vamos a viajar a aquí, al primer fogón, la que tenemos en el bajo abierto. Y sí, Julito, con la situación esta económica, todo se está jodiendo. Literalmente la situación va cada vez peor, no cambia para nada. O sea, hay que hacer lo que uno alcanza a hacer dentro de todo. Y usar la plata que esté al alcance. ¿Qué le vamos a hacer? Temo que para, no, para muchos sigue siendo complicado esto. Y sí, mayormente. Uh, vamos a ver. Limpiar zonas no es sencillo. Oh, sí. Necesito ese fragmento. Otra muerte más al hilo. Qué horror, por Dios santo. Qué puto horror, o sea. Voy 22 muertes, me cago en todo. 22 putas muertes. Y eso que apenas voy en el muro del Otrik, o sea. No, no he llegado ni a cosos todavía. El estudio de la zona sirve mucho. A ver, voy a un poquito más para acá, para, porque estoy saliendo de cuadro. Ah. Mierda, me van a bombardear con el teléfono hoy. Ni de noche tengo pa. Oh, 
¡Hola! ¡Hola, Raciel! Bienvenido a Dark Souls, carajo. ¿Cómo estás, hermanito? Bienvenido seas. Estoy aquí... Eh, voy, me ves mal. Como verás en pantalla, llevo una racha de muerte ya de 22. Ya me han matado 22 veces. Digamos que el set que elegí de inicio no fue el mejor, pero bueno, uno hace lo que puede también. Dale hermanito, después te veo mañana y ya nos pondremos al pie del cañón con las cosas. Solución tiene que haber. Ya nos hemos enfrentado a crisis antes. La vamos a resolver. Bien, ahora sí me pongo a los platos. A ver, porque siempre tengo alguna pseudo interrupción de por medio. El trabajo no ha ido muy bien estos días. Tengo que la situación es un poco precaria. Y estamos tratando de solventarlo como podemos. Hay solución. No es imposible, pero cuesta. Lamentablemente el... está faltando dinero. Y acaban de meter paro de vehículos otra vez. Porque yo... Analizo un juego y creo una estructura. Te explico em Elegí una clase con la cual No estoy muy acostumbrado Que es la dichosa ¿Cómo era la clase esta? Dame un segundito A ver eh... El... ¿Cómo se llama esto? La... La del vagabundo, por diosero, la que empezás con nivel 1, visto que tenés los stacks en 10 cada uno. Todo por agregar un reto. Además de que, obviamente, tanto Bloodborne como Dark Souls, aunque son de la misma empresa y tienen aspectos similares, son universos totalmente distintos. Acá dependés más del escudo, tenés que tener en cuenta la defensa. No, acá no es tanto a ir al ataque. O sea, acá no es tanto de atacar, aquí es contrarrestar, analizar al combatiente, o sea, cuesta más. A ver. Hay gente que se ha pasado este juego a base de escudazo y que irónicamente le ha ido muy bien. O bueno, yo más o menos siempre tengo una misma build para este tipo de juegos, que no me falla casi nunca. Estoy tratando de hacer... Eh, tengo que tratar de hacer una build de vitalidad, fuerza y destreza Y ver qué tal me va La espada esta la tengo a más uno, la espada ancha Es hasta que más o menos encuentre una build que me guste Y pueda ponerme a probar combinaciones Digamos que el juego Cada vez que empieza un nuevo personaje es todo un tema cada vez que empiezo un nuevo personaje me, me lleva a una situación en la que tengo que volver a analizar el juego. Bien, este anillo siempre me pareció útil. Al menos así no perder las almas si te, la, si te dan un porrazo. A ver... Es simple. El, la idea del Dark Souls, la serie este Dark Souls temático que estoy haciendo, es la misma que implementé eh, durante el resto de la serie de Bloodborne en el canal. O sea, me gustaría que cada vez que lleguemos a un boss, eh, vos te perdiste lo, el, el anteúltimo directo del anterior, de este, el anterior, o sea, el final de Bloodborne. Que hicimos una serie temática donde con cada voz poníamos un tema de canción super metalero para acompañar dentro de toda la batalla. Que eso le daba un ritmo bastante bueno de por sí. Vamos a probar la negra a ver cuánto daño hace. Eso sonó muy mal. <ríe> Y 
No me quejo, le funciona bien. Ahora, la cagada va a ser cuando llegue a, a los jefes altos, o sea... Los jefes bajos, o sea, son, aunque no niego que esta clase me jodió bastante... Por el simple hecho de que empecé con esta clase... Y me mató Gundir, me mató como 5 veces antes de poder vencerlo. No estoy acostumbrado. ¡Hola ¡Oh, Oscar, querido! ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, sonó muy mal. Sonó muy, muy mal. Bueno, creo que le puedo ganar ahí, a ver. ¡Deja la espiral! ¡Oh! Gracias. Gordo hijo de tu madre. Bien, otra brasa. Y aquí estamos, otra vez. Bien. Una ropera. Distinca Roper. Ok, ok. Tengo los pasajes abiertos. Lo único que necesitaría sería... O sea, necesito llegar hasta abajo. Pelearme con Bort. Ah, una cosa que les quería mostrar. Conseguí el emblema de la avaricia. De suerte, de suerte me tocó que me encontré con el primer mímico. Le tiré dos bolas de, de sueño. Y... A la segunda vuelta me dio el casco de Mímico para poder duplicar o triplicar, creo, eran las almas de los enemigos. Así que ya tenemos chetos para duplicar las cosas. Míralo al hijo de puta, estaban ahí, eh. ¡Diablos! No quiero romper el anillo tan pronto. ¡Oh! ¡Déjame en paz! ¡Oh, estoy jodido! Adiós Run, bitch No, la titanita no era Esto ¡Uh! Mierda Joder me acaban de violar por bandera, la puta madre. Ah, Dios santito. Qué horror. Ok, 23 muertes ya. Pero... No perdí las secos. No, bueno, las almas. Ah, por Dios. Ok, hora de mejorar un cachito el frasco. Un cachito ah, Va a ser la serie más pausada que voy a tener Pero mierda, mierda, mierda Que me va a doler hacer esto, carajo Aunque obviamente no voy a guardar el alma de Bor Porque la masa de él nunca me interesó Creo que directamente voy a usar su alma Para después conseguir la espada de recta de Iritil que esa es una de mis armas favoritas de este juego. Eh, necesito reforzar un frasco. Por favor, gracias. Y un arma. Vamos a reforzar. Sí, vamos a reforzar esta. Para que haga un poco más de daño. Y si la imbullo. A ver. 
A ver, el arma sola... A ver, veamos cuánto hace de daño el arma sola. El arma sola hace 140 más 22. 140 más 22 son 162 de daño. Pero si la imbuyo, eh, si la, le doy a imbuir con la gema básica, le doy a imbuir con la gema básica, me, me quita los stacks, pero me sube a 184 de daño. Necesito 1050, o sea. Ah, la, voy a, la voy a imbuir porque no es un arma que vaya a usar mucho. Simplemente me, me va a servir como para darle un poco más de fuerza a esto después. Ahí está. A ver, imbuir arma. Imbuime la espada básica, por favor. Gracias. Perfecto. Entonces esta arma ahora hace simplemente casi 200 de daño. No tiene elemento adicional por tras de la reducción. O sea... Pero, según estuve leyendo, el arma, la espada, eh, esta espada en particular... Si me voy acá al listo de armas, a ver... Aquí está... Espadas rectas... Aquí está, la gema cruda, o eh, la gema burda, por decirlo, la gema esta sin filo... El máximo en más 10 es 322 de daño base, que no es tan mal, o sea, a fin de cuentas es una espada ligera y pega bastante regio. O sea. A ver, teleporte, volvamos al gran muro del Odric, pinchemos el atajo, que después, o sea, aparte de Bor, eh, está, ahí cerca está la bailarina... Pero ni en pedo le puedo ganar con el poder que tengo. O sea, me va a hacer pelota apenas entre en la arena, honestamente. Creo que tendré que dejarla pasar de momento. O sea, hay un tengo un conocido que es un hiper pro de este juego. Literalmente se lo ha pasado más de 15 veces con 22 personajes diferentes. O sea... Ahora eso sí. Mucho mejor. No, ahora saca bastante, no lo voy a negar. Dos sesenta. Me está bien, está bien, me gusta. <ríe> los muñecos Cómo caen los muñecos Muy bien, vamos a llamar Hay un objeto más ahí abajo para agarrar Donde estaba peleando Pero no me voy a ir a meter todavía Que es justo hasta atrás está la llave de las celdas donde está eh, Greyrat, otro personaje del juego. Ahora sí pega. Ahora sí pega. O sea... Antes era un dolor, un cáncer. Pero ahora sí pega. Bueno. Alma de caballero debilitado <ríe> 320 con un ataque crítico Al final me estoy llenando de proyectiles de ballesta. Mm. 
Bien, aquí se encuentra eh, Bor del Valle Boreal. No es un enemigo terriblemente difícil. Si uno se ubica bajo sus piernas es bastante fácil de vencerlo. Vamos a ver qué tema podemos ponerle a Bor del Valle Boreal como para acompañar a la pelea. A ver... Veamos, 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 veamos. A ver, a ver, a ver, a ver qué tema podemos poner. Podríamos usar Stormine. No, Stormine no es un poco decadente. The Power of Fury. A ver, The Power. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ok, vamos de Power of Fury. A ver, vamos a utilizar aquí una... Una bracita para invocar a un amigo. Ahí está, Ascua restablecida. Vamos a tocar al Gran Maestro. A pedirle ayuda. Yo juego a mi bola a fin de cuentas. Esta no es una serie de Master Pro ni nada por el estilo. Aquí venimos para jugar y disfrutar. Contarnos historias. Eh, ver cómo responde con la comunidad esto. Y si la, gen y si la serie es del agrado de la gente. Muy bien. Eh, vamos a esperar. Porque el maestro de la espada no puede entrar hasta que no aparezca a Bor. Así que voy a ir preparando esto. Para que no coso, no haya problemas. Ahí está. De acuerdo. Lo voy a alargar a nivel. Ahí va. Ok, fue, fue bastante piola de por sí. No niego que cuando entró la batería, o sea, justo cuando él ruge y suena la... Me encantó honestamente, o sea... Super hiper motivation, o sea, literalmente... Ah, Dios mío. Ok, para entrar acá todavía necesito el dichoso el dichoso banderín que está hasta arriba. Así que voy a tratar de evitar a los caballeros de la orden pendeja. Quería matarlos desde acá. Joder, no les puedo dar con la puta puerta. A ver, voy a hablar con la mujer. 
A ver. No niego que me gustó un montón hacer esa, ba esa batalla así en plan... <risa> es otro juego, es... Eh. Aquí hay que buscar otra... O ok. Primera misión de este juego. De, de, esta, de esta serie, gente, va a ser que hay que buscar un arma que podamos eh, de edificar, que podamos poner en plano Dios. En Bloodborne, el Dios que era de Bloodborne era la rueda, el Dios de la rueda. Ahora tenemos que buscar otra arma para de edificar, tenemos que buscar otra arma así absurda, así sin sentido o un poco común, que podamos poner en el plano de lo... De lo, de, lo, de lo magnum opus, así, de, 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 de lo poderoso, de lo épico, de lo, de lo bestia. Bien, la senda azul, perfecto. Ahora podemos evocar a la senda azul para que estos nos ayuden en caso de que haga falta. Muy bien. Ok, tenemos el banderín. Podemos ir hasta la siguiente zona. A ver, veamos si podemos atraer a estos pendejos de la orden caballería. Ataca. Oh, tenemos la espadita, tenemos la espadita, pesa un huevo, pero tenemos la espadita. <risas> ok, necesitamos deshacernos del PID de la lanza. A ver. Diablos. Diablos. Listo. Lancero fuera. Lancero fuera. Ok, ok, ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Hay uno acá que es prior vencer. Que este creo que tiene una gema refinada, si no mal me equivoco. Vamos a ir despacito, quien no quiere la nunita. Vamos a ver si le podemos hacer un crítico o algo a esta cosa. Ahí está. ¡Adiós! Matar así es súper incómodo, pero funciona dentro de todo. Todo porque el golpe le pega a la pared, me ¡Listo! ¡Oh, sí! A ver... Gema refinada para crear un arma refinada. ¡No! Eh, escuchen. Escúchenme con atención. El día que salga Bloodborne en PC, volveremos a hacer la serie. ¿Por qué? Porque eh, si Dios quiere y este mes termino de cobrar los trabajos que me faltan, por fin este mes, señores, compro. Me compro aunque sea una GT 1050 Ti de 4 GB y ya está. Con eso podemos tirar juegos bastante más copados y en PC encima. ¿Eh? En PC, así como lo oye. Según dicen, el año que viene sale Bloodborne en PC. Al menos es lo que tengo entendido. Espero que sea así. Yo creo que van a hacer lo siguiente. Con la salida de PlayStation 5, van a sacar la dichosa Remaster Edition o Re-Edition del Bloodborne para Play 5. Con también su salida en PC. Ustedes saben, la edición de COS y toda la, toda la epopeya que ello significa. 
Así que pueden estar casi seguros de que... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, eh, pues saldrá en PC y que nosotros le haremos contenido seguramente. Ok, aquí vienen unos viejos conocidos de Dark Souls 1. Que regresaron como quien no quiere la cosa. Madre mía, que era grande el juego, eh. Gracias, muchachos. ¡Qué pelotudo que soy! Olvidé ponerme... Olvidé... Y mira, los requisitos que pediré en PC van a ser altos seguramente. Me acabo de dar cuenta de una pendejada. Tenía el casco de Mímico y no me lo puse antes de que terminara de morir el boss para duplicar las almas. No puedo ser tan pelotudo. No puedo ser tan pelotudo. Ah, Dios mío. También una cosa que me gustaría hacer en esta versión de serie que estoy grabando es poner piromancias. Tengo ganas de aprender algunas piromancias a ver cómo me sale. Porque hay una que me interesa donde básicamente podés lavarle el cerebro a los enemigos y hacer que se ataquen entre ellos. Pero es mucho más adelante en el juego, así que nos va a llevar un rato encontrarla. Eh, bien, eh, tenemos 4800 almas eh, Nos vamos a enchutar estas dos de coso Ahí Ahí está, unas 400 más Ya tenemos 5000 Y como no me interesa la masa de Bor Sino la espada de Eritil Voy a usar eh... Espera Con la masa de Bor con el, con el alma de Bor Se podía obtener un anillo no me puedo acordar bien, la verdad. Creo que sí se podía obtener un anillo. Ah, bueno. La conservaría hasta encontrar el horno de transposición. Creo que se podía obtener un anillo. Subir de nivel. A ver, vamos a subir de nivel. Eh, uno, dos, tres... Puedo subir tres niveles. Tres niveles. Pero tengo que subir vitalidad. Eh, no, eh, vigor, que es la vida. Voy a subir... Porque después tengo que subir la energía porque ando muy corto. Voy a sacarle una cosa y ponerle uno ahí, ahí. Listo. Ahí está. Ahora, a ver. Eh, materiales. ¿Qué me queda? Nada más que esto. Muy bien. Comprar, vender, hablar, eh, comprar. A ver, ¿qué tenemos nuevo? Ah, bien. Puedo comprar... El escudo de cuero, no es que lo necesite, pero si le doy el escudo de cuero al pajarraco que está hasta arriba en el techo, donde también está el anillo serpiente de plata codiciosa, ya intenté como 20 veces hacer el dichoso salto del árbol al tejado, es complicado, Dios mío. Es complicado, es complicado. Se puede, pero es complicado. De acuerdo. Siguiente voz en la lista. A matar eh, el árbol corrompido. Eh, si no mal me acuerdo, creo que es el que sigue. El, bueno, era opcional realmente, pero... Sí, era opcional porque el otro voz estaba en... Ay, Dios mío, para que me acuerde. Creo que era el sabio de cristal, si no me equivoco. Que está más adelante. O al menos eso recuerdo, o por ahí más o menos me acuerdo. Eh, David Darwin, si te da un anillo, el alma de Bor... Ah, sí te da, perfecto, te lo agradezco un montón, estaba re olvidado. No me acordaba si te daba o no un anillo el alma de Bor. Bueno, no la voy a gastar, en lugar de su masa voy a adquirir el anillo. Creo que era el ojo derecho o izquierdo del pontífice, si no mal me equivoco, el anillo que te daba. Eh, o algo así creo que era que te daba un anillo. No me puedo acordar bien, estoy muy, muy olvidado. El salto de mierda de... El... P 
Pero perros de... Ay, Dios mío, los perritos estos son un cáncer. Estos perritos y esta zona son un cáncer. Ahí está. Ok, por aquí no había mucho. Eh, solamente estaba Joel de Londor. El cual puedes hacer la quest del sacrificio, de la boda, como quieran decirle. Donde te conviertes en el señor de coso. Ahí está. Esto es para atraer, perfecto. A ver, por allá hay un objeto eh, que quedó en el bordecito. Ahí está el coso. Un hueso de regreso, perfecto. Y Joel. Por un momento pensé que aquel era. Acá está Joel. Please grant me death. Undo my shackles. <risa> que es un hombre que ha sufrido bastante. Bueno, yo también sufriera si tuviera que hacer toda mi vida cosplay de Tortuga Ninja. Oh, then it's true. A champion of Ash as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am your Además, esa alma danzo, eh, esa alma solo da 2000. Es verdad, da poquitas almas, no es tampoco que sea muy necesario para subir de level dentro de todo. A ver. Champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely. Si aceptamos sus servicios y lo convertimos como nuestro siervo, eh, podremos hacer una ventaja con él, que es extrapolar el poder del alma oscura, que por cada dos muertes él nos subirá un nivel gratis. El cual no está mal, eh, dado que si queremos levelear gratis 5 niveles, o sea, con él, nos viene bastante bien. Y podemos ahorrar bastante dentro de todo. Porque, joder, 5 niveles gratis son 5 niveles gratis también, no, no me quejo. Aunque no hagamos la quest de él, podemos tranquilamente romper la quest de él, eh, liberándonos del estado de hueco y volviendo a ser eh, un encendido... O quemado por las brasas. Según recuerdo yo. De acuerdo, acá está la otra hoguera. De esta parte me acuerdo más o menos todo. Hay un par de lagartos de cristal. Está el emblema para jurar lealtad a, a Soler. A, ¿Cómo se llama? Al juramento al sol, Bright Tom. A ver, a ver, a ver. El escudo de cuero pequeño. Muy bien. Yo me pregunto si mi... A ver... No, el escudo que llevo hasta ahora de gota... Creo que es el que más resistencia me da. Ah, acá está lo del hueso de Loreta, cierto. Ay, ah, me dejé a Geirad en el... Me dejé a, a Greyrat en la prisión. Me cago en todo. Tendría que ir a buscarlo. Quédate quieto, enano de Mandorela. Por Dios que... Ah, olvidé que... Oh, Dios mío, estos enanos. Estos enanos están... Menudo, menudo splash que hace, ¿no? Ok, perfecto. Bien, antes de nada, si no mal me equivoco, o por lo que va de mis recuerdos, voy a cortar aquí esta parte de la grabación y continuamos en la parte 3, creo.